হ্যালো ওয়ান উইক ওয়ান বুক প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইশতিয়াক আহমেদ আপনারা যেমনটি জানেন যে প্রতি সপ্তাহে আমি একটা করে নতুন বই পড়ি এবং সেই বইটার সামারে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে থাকি যেন যারা বই পড়তে ভালোবাসেন বাট সময়ের অভাবে বই পড়তে পারেন না তারা যেন এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে এই বুক রিভিউটা দেখে সেই বইটা সম্পর্কে একটা জিস নিতে পারেন আজকে যে বইটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি সেই বইটার নাম হচ্ছে টট অন স্ট্র্যাটেজি এটা লিখেছেন হচ্ছে জ্যাক ট্রট উনি একজন বিজনেস কনসালটেন্ট পৃথিবীর বড়ো বড়ো কোম্পানির জন্য উনি বিজনেস স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে থাকেন লাইক ফর ইউনিলিভার ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম প্রোক্রো অ্যান্ড গাম্বল রেকেট ব্যাঞ্চার দিস টাইপ অফ অর্গানাইজেশনস সো বলা হয় যে উনি মোটামুটি ফোরচুন ফাইভ হান্ড্রেড যে কোম্পানিগুলো আছে মোস্ট অফ দ্য সাথেই কাজ করেছেন বা কাজ করছেন সো ওনার লেখা একটা বই ডেফিনেটলি অনেক রিচ হবে সো অন্য কিছু না বলে এই বইটার ডিপে চলে যাই এই বইটা বাংলাদেশে মোটামুটি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আপনারা কিনে পড়তে পারেন আর এই বইটা বেশ কয়েকটা চ্যাপ্টারে লেখা তো বইটা একটু রিভিউ করি প্রথমে লেখা আছে যে রাইট স্ট্র্যাটেজি ইজ এভরিথিং একটা কনসেপ্ট আছে এখানে অর্থাৎ যদি বলা হয় যে বিজনেস কি তাহলে এক একজন এক একটা সংজ্ঞা দিবেন হয়তো বলবেন যে বিজনেস মানে কোনো কিছু কিনে এনে সেটাকে অন্য জায়গায় বিক্রি করার নাম বিজনেস কোন কেউ হয়তো বলবেন যে র ম্যাটেরিয়াল কিনে কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে সেটাকে সেল করার নাম বিজনেস অথবা কেউ বলবেন যে হসপিটালে সার্ভিস দেয়া অথবা টেলিকমিউনিকেশন ইটস এ বিজনেস বাট বিজনেসের এখন লেটেস্ট বা স্মার্ট যে ডেফিনেশন উনি যেটা দিতে চেয়েছেন টট সেটা হচ্ছে যে বিজনেস ইজ এ স্ট্র্যাটেজি বিজনেস ইজ এ স্ট্র্যাটেজি নাথিং এলস দ্যাট মিন্স হোয়াট বলছে যে স্ট্র্যাটেজি মিন্স হোয়াট স্ট্র্যাটেজি মিন্স হচ্ছে যে একটা সিস্টেম যেটা একটা প্রবলেমকে সলভ করবে তো বিজনেসের আসলে মেইন পারপাস কি প্রতিটা বিজনেসের একটাই কিন্তু উদ্দেশ্য কারো না কোনো কোনো প্রবলেমের সলিউশনটাকে দেয়া যেমন আপনি যখন হসপিটালে যাচ্ছেন তখন কিন্তু হসপিটালে আপনাকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে কেউ যখন আপনি মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন ইউজ করছেন তখন কিন্তু আপনি কারোর সাথে কমিউনিট করছেন আপনার প্রয়োজনের কারণে অথবা কেউ যখন কোনো ফুড কিনছেন খাবার কিনছেন তখন কিন্তু আপনার খিদে নিবারণের জন্য অর্থাৎ প্রতিটা প্রবলেমকে সলভ করার নামেই বিজনেস সো এখানে উনি যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন বিজনেস ইজ এ স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি মিনস হোয়াট হাউ টু সলভ দ্য প্রবলেম পার্টিকুলার প্রবলেম সো বিজনেস মানে এটা না যে কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসবেন অন্য জায়গায় বিক্রি করবেন অন্য অন্য দিস নদা বিজনেস বিজনেস ইজ স্ট্রেটেজি সো কেউ যদি এই ডেফিনেশনটা আসলে জানে যে বিজনেস কী তাহলে আপনি আসলে বিজনেসের ডেপটা বুঝতে পারবেন এবং প্রপার ওয়েতে বিজনেস করতে পারবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আসলে অনেক বড় কিছু করতে পারবেন না সো এখানে বলতেছি উনি যে বিজনেসের স্ট্র্যাটেজি আসলে এভরিথিং যদি আপনার স্ট্র্যাটেজি ভালো থাকে বিজনেস ভালো হবে যেমন ধরেন কেএফসি বাংলাদেশে অপারেট করছে সারা পৃথিবীর অনেক দেশে অপারেট করছে কেএফসি একটা সিস্টেম বেসড বিজনেস পৃথিবীতে দুই ধরনের বিজনেস হয় একটা সিস্টেম বেসড বিজনেস আর একটা পার্সন বেসড বিজনেস আমাদের দেশে বেসিক্যালি আমরা আসলে পার্সন বেসড বিজনেস করতে পছন্দ করি কারণ আমাদের সিস্টেম বেসড বিজনেসের জন্য প্রচুর নলেজ লাগে বিজনেস নলেজ সেটা যেহেতু ঘাটতি নেই আমরা সিস্টেম বেসড আছি সিস্টেম বেসড বিজনেসের এক্সাম্পলটা হচ্ছে যেমন ধরেন কেএফসি বাংলাদেশে বিএফসি ম্যাকডোনাল্ডস ইউনিলিভার অর্থাৎ তাদের মালিক কিন্তু আমেরিকায় বসে আছে যেমন ফেসবুক একটা সিস্টেম সো একটা স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ একটা স্ট্র্যাটেজির মধ্যে থেকে সে কিন্তু টাকা আর্ন করে নিচ্ছে একটা কিছু মানুষের প্রবলেম সলভ করছে কিন্তু আর পার্সোনাল বেসড বিজনেস প্রবলেম হচ্ছে ব্যক্তি এখানে ইনভলভ থাকবে এখানে কোনো সিস্টেম নাই ব্যক্তি কন্টিনিউসলি ডিসিশন মোস্ট অফ দ্য বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন আসলে পার্সোনাল বেসড বিজনেসের কনসেপ্টে চলে দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আপনার আসলে আহামরি কোনো পরিবর্তন এই দেশে হচ্ছে না হবে অনেক কারণ আসলে নলেজ ছাড়া আপনি প্রবলেম সলভ করতে পারবেন না যেমন খুব সিম্পল একটা কাপড় কীভাবে সেলাই করতে হয় সেটা যতক্ষণ আবিষ্কার হয় নাই ততক্ষণ কিন্তু এটা একটা বিশাল প্রবলেম ছিল যখন এটা সিস্টেমটা ডেভেলপ হয়ে গেছে তখন ইজ ভেরি ইজি সো আপনি যখন বিজনেসটে একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল বিজনেস করতে পারবেন এটা আপনাকে কিন্তু অনেক বেশি কমফোর্টনেস দেবে এবং অল্প পরিশ্রমে অনেক টাকা ইনকামের সুযোগ দেবে যেটা বিগ বিগ অর্গানাইজেশনগুলো করে থাকে সো একটু চ্যাপ্টার ওয়াইজ যাই প্রথম চ্যাপ্টারটাই উনি যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন স্ট্র্যাটেজি ইজ অল অ্যাবাউট সারভাইভেল অল অ্যাবাউট সার্ভাইভেল মানে হচ্ছে আপনার যদি প্রপার স্ট্র্যাটেজি না থাকে আপনি লং রান সার্ভাইভ করবেন এই জন্য দেখবেন যে আমাদের দেশে কিছু কিছু কোম্পানি বিশ বছর তিরিশ বছর বা পনেরো বছর ব্যবসা করার পর হাওয়া হয়ে যায় কারণ কি ওই যে ট্রেন্ডের সাথে যে পরিবর্তনগুলো আসে বিজনেসের একটা কনসেপ্ট আছে যে টাইম অ্যান্ড ট্রেন্ড বলা হয় যে ফেসবুক যদি ওই সময়ের মার্কেটে না আসে আজ থেকে আরও যখন আসছে তো তারও পাঁচ বছর আগে আসতো তখন কিন্তু ফেসবুকটা এত পপুলার হইতো না সো বিজনেসের টাইম এবং ট্রেন্ড
डिक्लैन दिखे चले जाए जेनारेशन शिफ्टिंग विजनेस थिरी जमन पचिस बस पर बला है एक बजनेस मार्केटर पैटार्न चेन्ज होते बाध्य पृथ्वी शत बचर इतिहास जो अपनी देखें सो आपनर जख ही पचिस बस मैच्यूरिटी स्टेजे चले आसान अपनी डिक्लैन स्टेज चले जा जो अपनी प्रपार स्टेज ना नीन क्योंकि मैच्यूरिटी स्टेजे प्रति बजनेस ही आसे कोका गोला कोका गोला जो देख लो अमेरिका से तरह मार्केट पूरा कैप्स हो गए तक कोका गोला क्यों कर कोका गोला क्योंकि और बीसा कान्ट्री के फाइंड आउट कर उठे <laughs> मोस्ट अब द क्षेत्र में जो प्रब्लेम है अर्गानाइजेशनगूल देखें जो एक फैक्टर करार आगे फैक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटर जो एत टाक खरच कर परवर्ती प्रोडक्शन जावर जो तरह प्रफिट आसले व्यलू थे ना मैंने लिकुईड मानी थे ना सो तक क्योंकि अपना प्रब्लेम सो आप मार्केटिंग स्ट्रीट प्रपार होते हैं जो आप चैनल दिए प्रति मुहूर्त ठीक है टाकाटा ढुके तो एखे स्ट्रेटेजी बोलते इन्हें जो डेफिनेशन दिए स्ट्रेटेजी ह्वाट मीस मेक्स यूनिक एंड ह्वाट मेक्स यू सकसेसफुल एखे एक सहज संगे उन्हें बोलते स्ट्रेटेजी हम जिसटा जो आप मार्केट यूनिक कर सकसेसफुल कर दुटा कैरेक्टर थकते हैं अपनी जो एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं आपके ये दुटा पॉइंट रखते हो जो एक यूनिकनेस हो सरि फॉर यूनिकनेस हो सकसेस आपके लिए आसते पर सो ये हे प्रथम चैप्टारे जो कथागुल आज मोटामुटी ए रकम आ कि एखे एक कन्सेप्ट आज कस्टमर जो कीनते जाए तक से सब समय कस्टमर अलवेज से चिंता कर चिंता ठगे ना जाए अपनी जो कन्सेशन कर तक जिसटे एनश्योर करते हैं सो यार एक साम आप कर शेषे दिखे एस उन्हीं इन ए टाफ वर्ल्ड यूजिंग स्ट्रेटेजी इज हाउ यू सार्वइाइव सो बोलते सामाइट हो चैप्टारे जो अपनी जो प्रपार स्ट्रेटेजी ना करते परफेक्ट कम्पिटिटी मार्केटे ग्लोबलाइजेशन बीजनेस कन्सेप्टे अपनी आसले टीके थकते पर अलमोस्ट टाफ एट्ड साराउंडिंग बीजनेसगू देख ले बोझा जाए जो आपने बीजनेसगू हारा और स्लोलि तो आो बजनेस हारा जाए आसले आगामी दस बचरे बांग्लेश जरा व्यवसाय आज एटलिस्ट तरह सिक्सटी पार्सेंट मार्केट थे हावा हो जाए देवलियार मत हावा हो प्रचुर परमाणे सुसाइडर सीमटम देखा देवे बांग्लेशे एक समय से कारण आपनी जो अमेरिकान इतिहास देखें जो एक पिरियड थे एक पिरियड ट्रांसफर्म हो एक कान्ट्री आनी जो मालयिया देखें देखें जो ये अनेकधर सैलेंट किलिंग है अनेकधर ये मैंने आनएक्सपेक्टेड घटना घटे आसल परिवर्तन तक ही हो जो पुरान गोला तो नतुन साथ कपअप कर अथवा से मार्केट हो बाट कपअप कर इज भेरि डिफिकल्ट इज भेरि डिफिकल्ट टू कपअप कर एत सहज ना सो मोस्ट अब द क्षेत्र में इतिहास देखने देखा जाए कप आप करते सो तरा मार्केट थे दुई भावे आउट है एक बारे देवलिया आउट है अथवा सुसाइड कर आउट है खूब फिउ पार्सन आज जरा कपअप कर आसें जरा हाईलि नलेजेबल ता क्यों सामने दिखे बांगलेशे बजनेस लिए दे धक्का माखा व्यवसा करार समय क्योंकि खूब एक बांगलेशे नाई सो नेक्स्ट चैप्टार्ट हो स्ट्रेटेजी इज अल अबाउट परसेपन बोलते एक कस्टमर आसले अपन प्रोडक्ट क्यों कर् परसेपन थे जे ये प्रोडक्ट ए रकम एट से पार्सेप सो आनी जो को व्यवसा करसेपन क्लियर कर दीते हैं जो अपन प्रोडक्ट ए रकम 
এটা আপনাকেই বলতে হবে ক্লিয়ারলি বলতে হবে যেটা গ্রেট কোম্পানিগুলো বলে থাকে এখানে একটা কনসেপ্ট আছে যে মানুষ এট এ টাইম এট এ টাইম সাতটা বিষয়ের থেকে বেশি নিয়ে চিন্তা করতে পারেন অর্থাৎ আমরা বলি যে মাল্টিটাক্সিং যেটা বলে আর কি যে আপনার ব্রেনটা একটা টাইম সাতটা টপিক্স নিয়ে হায়েস চিন্তা করতে পারে যদি হ্যাঁ একটা বই আছে ব্রেইন রুলস নামে একটা বুকস আছে জন মেডিভেল লিখেছেন ইস এ গ্রেট ফ্যান্টাস্টিক বুক স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এম বিএতে এটা ফুল ডে এই বইটার উপরে সেশন করা হয় এটা আপনি ইউটিউব পাবেন এই পুরো সেশনটা আছে ওখানে সো জন মেডিভেল বলেছেন যে আমাদের ব্রেইন যেভাবে ফাংশন করা হয়েছে আপনি যদি গ্রেট কিছু করতে চান তাহলে একসাথে একের অধিক কাজ করা যাবে না একসাথে একের অধিক চিন্তা করা যাবে না কিন্তু যদিও ব্রেইন এখানে যেটা বলছে যে সাতটা টপিক্স নিয়ে অ্যাট করতে পারি কিন্তু আপনি তখন ইফেক্টিভ হবেন ইফিসিয়েন্ট হবেন আপনি তো জানেন যে ইফেক্টিভ এবং ইফিসিয়েন্সির ইফিসিয়েন্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে ইফেক্টিভ মানে হচ্ছে আপনি কাজটা করেছেন আর ইফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে আপনি কম টাকায় কম সময়ে কম পরিশ্রমে কম এফোর্টে সেই কাজটা করেছেন ইটস দ্যাট মিন্স ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি আপনার স্ট্র্যাটেজি যত স্ট্রং হবে যত হাই লেভেল স্ট্রেজ ডেভেলপ করবেন তত আপনার খরচ কম হবে পরিশ্রম কম হবে যেটা আসলে অন্যদের আমরা যারা ছোট কোম্পানি সেটা বোঝা বুঝতে চেষ্টা করি অনুমান করে যে ফোর্স দিয়ে প্রেশার দিয়ে ব্যবসা করবো এটাই মানে মানে পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি ইস এ স্টপিড ওয়ার্ড পরিশ্রম কখনোই অনলি পরিশ্রম কখনো সৌভাগ্যের প্রসূতি না স্ট্র্যাটেজিক পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি যদি এটা বলেন দ্যাটস ওকে এখানে একটা কনসেপ্ট গো গিভার গো গিভার নামে একটা বইই আছে আপনি যদি পড়েন ওয়ার্ল্ডের বিখ্যাত কয়েকটা বইয়ের মধ্যে গো গিভার নামে যে বইটা আছে এটা আছে এটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে আপনি পাবেন বাংলাদেশের কোথাও এই গো গিভার বইটা নাই আমি অনেক সার্চ করেছি বাট ফাইনালি আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলের যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিতরে যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মেইন ক্যাম্পাস ওখানে এই গো গিভার বুক স্টার্চ ভেরি ছোটো বই কিন্তু এটা জিস্ট অনেক ভালো মানে বলছি আপনি যদি জীবনে বড় হইতে চান তাহলে গো গিভার টাইপের হইতে দেয়ার মন মানুষ কথা থাকতে হবে যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল বলি আপনি যদি আমাদের দেশের যে বড় এন্টারপ্রনার যিনি ছিলেন জহরুল ইসলাম স্যার ওনার লাইফ স্টাইল দেখবেন দেখবেন যে প্রতিটি স্টেজে উনি দেয়ার মন মানসিকের মন বেশি দিয়েছেন যা মানুষের কাছ থেকে তা বেশি দিয়েছেন যখন তখন হয়েছে কি মানুষ যখন দেয়া শুরু করছে তখন ওনারটা বিশাল বড় হয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমাদের যেসব ব্যবসা এটা মনে করে যে গো টেকার মানে যত পারো নাও বাট এইটা করে আপনি গ্রেড হইতে পারবেন দেখেন আজকে বাংলাদেশে জহরুল ইসলাম স্যার অনেক আগে মারা গিয়েছেন সম্ভবত উনিশশো একানব্বইতে বা ইয়েতে সো ওনাকে কিন্তু এখনও মনে রাখেন বাংলাদেশে আনা জায়গা যে কৃষক থেকে শুরু করে একটা রিক্সা হলো পর্যন্ত জহরুল ইসলাম স্যার চিনেন কুটিপুতি থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কেন চিনেন কারণ উনি গো গেবার টাইপের ছিলেন আপনাকে গো গেবার টাইপের হইতে হবে আদারওয়াইজ কখনোই কখনোই আপনি গ্রেট কোনো কিছু আপনি করতে পারবেন না এই ধরনের কোনো আসলে সিস্টেম নাই তো আমি আরেকটু ভিতরে যাই বইটা অনেক ডিপে লেখা প্রতিটা জিনিস যদি আমি আলাপ করি তাহলে আসলে অনেক সময় লাগবে এখানে একটা জিনিস আছে যে লাইফ এক্সটেনশন লাইন এক্সটেনশন ইজ ব্যাড অর্থাৎ আপনি লাইন এক্সটেনশন মানে হচ্ছে এক একই নামে অনেকগুলো প্রোডাক্টকে আপনি স্টাবলিশ করার চেষ্টা করছেন ধরেন প্রাণ বা আর এফ প্রাণ যেটা আছে প্রাণ কিন্তু অনেকগুলো ব্রেড করেছে ওরা তো একটা একটা নামে আসলে চারটা পাঁচটা ব্রেড করলে আপনি আসলে ওইটা এটাকে বলে হচ্ছে আসলে নিজেদের মধ্যে নিজের ফাইড হয়ে যায় যখন মার্কেটে আপনি দিয়েছেন আপনি আপনার কম্পিউটার যখন হয়ে গেছেন হুইচ ইজ রং আপনি এজ এ কোম্পানি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন কোকা কোলা কোকা কোলা কিন্তু কোকা কোলা নামে একটা প্রোডাক্টই ছাড়ে কোকা কোলা নামে কিন্তু কিনলে পানি ছাড়ে নেই পেপসি কিন্তু মাউন্টেন ডিউটাকে পেপসি নামে ছাড়ে নেই সো আপনাকে একটা প্রোডাক্ট একটা ইয়েতেই করতে হবে লাইন এক্সটেনশন করা ইজ ভেরি গুড যেমন লাক্স লাক্স নামে পৃথিবীতে কোনো কিছু নয় যেমন টপ টেন টপ টেন একটা ভুল করছে এখন এই মুহূর্তে যেমন ধরুন টপ টেন মার্ড আছে টপ টেন যাই হোক টেইলার্স আছে সো এটা কিন্তু কনফিউজ হবে কিছুদিন পর কাস্টমার চিন্তা করে যেমন আগে টপ টেন মানেই চিন্তা করলে একটা পিকচার চলে আসতো যেখানে গেলে আমি পাবো কি টেইলার্সের সার্ভিসটা পাবো এখন টপ টেন মানে এটা না টপ টেন মানে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি টেইলার্সও পাবো ওখানে রেডিমেড প্রোডাক্ট পাবো হুইচ ইজ রং তবে বনো ফুল যে মিষ্টি ব্র্যান্ড আছে ইজ ভেরি গুড যে বনো ফুল নামে শুধু মিষ্টি ছিল কিন্তু এখন কিন্তু আবার তারা ডাইভার্সিফিকেশনে গিয়েছেন এটা কিন্তু আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন হয়েছে ডাইভার্সিফিকেশন দুই ধরনের হইতে পারে একটা রিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন আর একটা হচ্ছে আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশন যখনই আপনি আনরিলেটেড ডাইভার্সিফিকেশনে যাবেন তখন কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড ডিস্টার্ব হওয়ার শুরু করে যেমন বনো ফুল লাগে এখন বিস্কিট কেনাচুর কেক সব আছে তার মানে আগে বনো ফুল মানে কিন্তু চিন্তা ছিল বনো ফুল মানে মি
আপনি এই এই মানে নিজের যে অবস্থানটা আছে সেই অবস্থানে আপনি কখনোই কখনোই মার্কেট লিডার হইতে পারবেন না সবাই চাই কি স্পেশালিটি যার আছে তার কাছ থেকে প্রোডাক্টে কিনতে তাতে করে কি হয় দুটাই বেনিফিট পায় কাস্টমার জানে যে ওর খরচ কম হবে যেহেতু সেই স্পেশাল এই লাইনে সো তার কাছে কম টাকায় ভালো জিনিসটা পাওয়া যাবে জিনিসটা যেমন হচ্ছে জেরক্স জেরক্স মানে প্রিন্টার জেরক্স কম্পিউটার নিয়ে আসছিলো মার্কেট ফ্লপ করেছে মার্কেট অ্যাগ্রি করে না কারণ জেরক্স মানেই মানুষ চিন্তা করে যে এটা হবে হচ্ছে একটা প্রিন্টার ফেডারেল এক্সপ্রেস এক্স ফেডারেল এক্সপ্রেস মানেই হচ্ছে ওয়ান নাইটে সে শিপমেন্টটা করবে অর্থাৎ যেটা আমরা কি বলবো আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে থ্রি এম স্কচ ট্যাপ আমরা বলি না স্কচ স্কচ ট্যাপ ট্যাপ যেটা আমরা মানে করি এটা একটা কোম্পানির নাম কিন্তু স্কচ ট্যাপ দেখেন মানে একটা একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট কীভাবে একটা হোল প্রোডাক্টকে পৃথিবীতে রিপ্রেজেন্ট করে মানে স্কচ ট্যাপ আমরা বলি কিন্তু স্কচ ট্যাপটা আসলে একটা কোম্পানির নাম ছিল যেন প্রথম দিকে যারা যেটা এনেছেন পৃথিবীতে সো এখন কিন্তু স্কচ ট্যাপটাই স্কচ ট্যাপ হয় অথচ এটা একটা কোম্পানির নাম ছিল লাইক লাক্স একটা সময় কিন্তু বাংলাদেশে লাক্স মানে হচ্ছে গোসল করা সাবান হবে যে জিনিসটা আগে ছিল না সো এখানে সামার আপ সাম আপটা করেছেন এভাবে পারসেপশন ইজ রিয়েলিটি ডোন্ট গেট কনফিউজ বাই ফ্যাক্ট সো কাস্টমারের পারসেপশানটা কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে আপনার সম্পর্কে যে আপনি কি এক্সাক্টলি ইউ হ্যাভ টু সে এবং কাস্টমার ওই জিনিসটা ক্লিয়ার যেমন বলবো গাড়ি মানেই হচ্ছে সেফটি হবে লাক্স মানেই সাবান হবে কোক মানেই কালো পানি হবে ডিউ মানে একটু অন্য কালার পানি হবে সো এটা কনফিউজ করা যাবে না যেটা আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা করে একই নামে সব প্রোডাক্ট ছেড়ে দিয়েছে সো পিপল জানে না যে আসলে এটা কি একটা ফিগার আপ করা যায় না সো এটা কখনই করা যাবে না যেমন ধরুন বসুন্ধরা সিটি আছে বসুন্ধরা আবাসিক এরিয়া আছে বসুন্ধরা আটা ময়দা সুজি আছে এটা স্টুপিড কনসেপ্ট হ্যাঁ আপনি অনেক বড় হয়েছেন অনেক বড় হচ্ছেন বাট রিয়েল বিজনেসে মানে আপনি যদি গ্রেট অর্গানাইজেশন হইতে চান পৃথিবীতে তাহলে আপনাকে এগুলো করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি পেশি শক্তি ইউজ করবেন আপনি পলিটিক ইনফ্লুয়েন্স ইউজ করবেন আপনি খুন খারাপই করবেন করে আপনি ব্র্যান্ড ডেভেলপ করবেন যদিও এটা লং রানে সাস্টেন করবে না যেমন ধরেন যেমন টিএসি টিএসি নামটা শুনলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এটা মানে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির শাহবাগে যে মোড়ে টিএসি আমাদের সেটাকে বোঝায় টিএসি মানে অন্য কিছু হবে ইটস ভেরি ইউনিক এই জন্য কিন্তু টিএসির যে আবেদন সেটা কিন্তু স্টিল এখনও আছে সো এটা থাকবে ইনশাল্লাহ তো এই এই বিষয়গুলো এখানে আছে তিন নম্বর দুই নম্বর চ্যাপ্টারে তিন নম্বর চ্যাপ্টারে বলছে স্টেজ ইজ অল অ্যাবাউট বিং ডিফারেন্ট বলছে আপনি ডিফারেন্সিয়েট হইতে হবে আপনি একটা কোম্পানি থেকে মানে একটা আপনার কম্পিটিটর থেকে আপনাকে ডিফারেন্ট হইতে হবে এনি এনি ওয়ে আপনার কোনো সুযোগ নাই যে সেম প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি মার্কেটে মার্কেট লিডার হবেন সেম ফেসিলিটি দিয়ে আপনি কাস্টমার অ্যাটাক করবেন নো ওয়ে হ্যাঁ আপনি তখন করবেন একটা ফাকিং স্টাইল বাংলাদেশ যে আমরা যারা সেলসে কাজ করি যে প্রাইস কমায় ফেলেন স্যার প্রাইস কমায় ফেলেন স্টুপিড প্রাইস কমায় কোথ থেকে ভালো জিনিস আসবে ইটস নট পসিবল না কতদিন আপনি নিজের পকেট থেকে টাকা দিবেন এরপরে আপনি দেউলিয়া হয়ে চলে যাবেন সো এটা প্রাইস নিয়ে খেলাই যাবে না প্রাইস নিয়ে যে ফাকিং পিপল খেলে তারা আসলে বিজনেসের এ বি সি ডিও জানে না সো প্রাইস এবং কোয়ালিটি ডাজ নট দ্য ফ্যাক্ট ইটস ইটস এ ইটস এ ওয়ার্ড অফ ইউ নো চিপ পিপল প্রাইস এবং কোয়ালিটি ডাজ নট দ্য মিন এনিথিং যদি তাই হইতো তাহলে ল্যাম্বার গিনি বিক্রি হইতো না রুলস রয়েলস বিক্রি হইতো না পৃথিবীতে সো দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট বাংলাদেশে আমি যতটুকু জানি গত গত বছরে তিরিশটা বিএমডাব্লু তিরিশটা ল্যাটেস্ট মডেলের গাড়ি বিক্রি হয়েছে যেটা এই এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা বাংলাদেশের মতো জায়গায় সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রাইস দ্য জন দ্য ফ্যাক্ট সো এখানে এটাই বলছে আপনি ডিফারেন্সিয়েট হইতে হবে কাস্টমার সবসময় ডিফারেন্সিয়েশনটা খুঁজে ভালো কাস্টমার যেটা এবং ভালো কাস্টমার বলতে প্রতিটা কাস্টমারই ভালো কাস্টমার তার তার লেভেল থেকে সো আপনি বিং ডিফারেন্ট সো ডিফারেন্সিয়েট বলতে আসলে ইউএসপি বোঝায় ইউ ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন আপনি আসলে আপনার কম্পিউটার থেকে কীভাবে আলাদা সো আমাকে একজন বলতেছিলেন যে এখন যে পানি আছে মাম পানি বা হোয়াট এভার একোফি না পানি আছে কিনলে পানি আছে এই পানির মধ্যে কি ডিফারেন্সিয়েট করবেন আপনি এখানে তো কোনো ইউএসপি করা গেছে তো পানি আরে ভাই আপনি আসলে ইউএসপি ইনডেপথে বোঝেন না তাই আপনি এটা বলছেন ইউএসপি ইউএসপিটা দুইভাবে করা হইতে পারে একটা হচ্ছে ট্যানজিবল ইউএসপি একটা হচ্ছে ইনটেনজিবল ইউএসপি যখনই আপনি ট্যানজিবল ইউএসপি করবেন তখন হ্যাঁ আপনি পানির মধ্যে আর কি ট্যানজিবল ইউজ করবেন যেটা দেখা যাবে ফিল করা যাবে সেরকম কোনো কিছু নাই কিন্তু পানির মধ্যে ইনটেনজিবল ইউজপি তো করা যায় ডেফিনেটলি আপনি যদি রুলস রয়েলস গাড়িটা কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনতেছেন ল্যাম্বার গেনি কোটি টাকা দিয়ে কিনতেছেন এই গাড়িটা বিক্রি যদি কর
ইউএসপি টা আগে বলতে ইনটেনজিবলও বুঝাইতো কিন্তু রিসেন্ট বিজনেসে ভেরি লেটেস্ট আইডিয়া হচ্ছে ইনটেনজিবল ইউএসপি যেটা হাই সেগমেন্টের একদম টপ কাস্টমাররা ইনটেনজিবল ইউএসপি খোঁজে টেনজিবল ইউএসপি খুঁজে না যেমন ধরেন কোকা কোলা কোকা কোলা পৃথিবীতে এই প্রথম এই পানি কনসেপ্টটা নিয়ে আসে আপনি একটু বলে রাখে কোকা কোলা কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম যখন আমেরিকাতে স্টাবলিশ হয় তখন কিন্তু এটা এক ধরনের শক্তিবর্ধক ওষুধ হিসাবে ইউজ করা যায় যেমন আমাদের দেশ হচ্ছে হামদর যেটা বিক্রি করে সাফি এই টাইপের পানীয় ছিল মানে এটা ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করতো যে হ্যাঁ আপনি এটা খান আপনার শরীর তো যেহেতু আমেরিকা তখন মাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ হচ্ছে প্রচুর কাজ হচ্ছে লেবাররা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে তখন বলতো এটা খান এনার্জি পাবেন সো তখন থেকে কিন্তু কোকাকোলা আজকে মানে একটা তরল পানীয় হয়ে গিয়েছে বাট এটা কিন্তু একটা এনার্জি ডিং লাইক একটা মেডিসিনের মতো ইউজ করা হয়তো এখন যদিও এটা একটা নর্মাল পানীয় হয়েছে সো কোকাকোলা কেন এখনও কাস্টমার মাইন্ডে আগে আসে দেখেন কোকাকোলা এবং পেপসির মধ্যে রিয়েলি কিন্তু আসলে কোনো ডিফারেন্স নেই ইস এভরিথিং কিন্তু এটাকে বলা হয় ইনটেনজিবল ইউএসপি অর্থাৎ কোকাকোলা যখন ব্র্যান্ডিং করে মার্কেটিং করে কাস্টমারের মাথায় এটা সবসময় ও নক করে যে কোকাকোলার টেস্ট আলাদা যখনই আপনি খান কোকাকোলাটা তখন আলটিমেটলি আপনি নিজেই ওটার মধ্যে অন্য টেস্টটাকে স্টাবলিশ করেন এটা কোকাকোলা স্টাবলিশ করে না সো আপনি যে বলতেছেন আপনি টেনজিবল আপনি ইউএসপি পান না কারণ আপনি জানেন না ইউএসপি কীভাবে সেট করতে হবে সো আপনাকে আরও লেটেস্ট ইউএসপি সম্পর্কে আইডিয়া হচ্ছে বি ফার্স্ট ইন ক্যাটাগরি বলছি আপনি যদি বিজনেসে ভালো করতে চান তাহলে ক্যাটাগরিতে ফার্স্ট হইতে হবে একটা এক্সাম্পল দিই গ্রেট এক্সাম্পল আমি আজকে মোটামুটি জহর ইসলাম স্যারকে বেশি টানতেছি বিকজ এই বইটার সাথে ওনার অনেকগুলো কনসেপ্ট যায় যেমন জহর ইসলাম স্যার ফার্স্ট ইন ক্যাটাগরি সব সময় সব সময় ওনার লাইফে আমি যতটুকু ওনার লাইফ হিস্ট্রি পড়েছি বা অবজার্ভ করেছে হি ইজ মাই চাইল্ডহুড হিরো আমি জাস্ট ওনার এলাকারই যেহেতু ছেলে আমার ওনাদের সম্পর্কে ছোটোকাল থেকে জেনে জেনে আমি বড়ো হয়েছি সো ছোটো থেকে আমি যখন একদম প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম তখন থেকে আমি ওনার নাম জেনে এবং আমার আমার আমি এজ এ হিরো হিসেবে তাকে রেসপেক্ট করি এবং স্টিল রেসপেক্ট করি একটা এক্সাম্পল দিই কিছুদিন আগে আমি গিয়েছিলাম কাজপুরে একটা দোকানে সো একজন ওখানকার অনেক বড় মাপের ব্যবসায়ী ডেফিনেটলি সে তো সে একটা অড ওয়ার্ড উচ্চারণ করেছে জহর ইসলাম স্যার সম্পর্কে আমি জাস্ট ওনাকে বলছি যে আমি যতদিন থাকব নাবানাতে আপনি নাবানার পাম্পের ডিলারশিপ কোনো দিন পাবেন না কারণ আপনি আজকে আপনার নলেজের গাঠতির কারণ আপনি যে ওয়ার্ড ইউজ করেন এবং আমি সাথে সাথে কিন্তু উঠে চলে আসছি আমার এতটাই পেন লাগছে কারণ একজন গ্রেট লিডার কীভাবে গ্রেট হয় এটা আপনি যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি সম্মানটা দিতে পারবেন আজকে এত বড় সাম্রাজ্য উনি সৃষ্টি করেছেন ওনার ফ্যামিলি বংশধররা সেটার বেনিফিট নিচ্ছে কিন্তু আপনি একবার ফিল করে দেখেন ওনার হাতে যখন কোনো টাকা ছিল না পাঁচ টাকা রিক্সা বাড়া বাঁচানোর জন্য কিন্তু উনি হাঁটে হেঁটে গেছেন প্রতিটা এন্টারপ্রনার যারা ফার্স্ট সৃষ্টি করে আজকে আকিস সাহেবকে দেখেন আকিস সাহেবের এত বড় এখন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এই আকিস সাহেব কিন্তু হয়তো দশ টাকার ব্যান বাড়া বাঁচানোর জন্য নিজের নিজের কাঁধে আকিস বিড়ি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন সো এই পেইন্ট এই দরদটা যতক্ষণ আপনার না থাকবে ততক্ষণ আপনি ওই অর্গানাইজেশনের জন্য আসলে কোনো কিছু করতে পারবেন না আমি যখন ইন্ডিয়াতে পাম্প নিয়ে পড়াশুনো করতে গিয়েছিলাম ওখানে কিলুস্কার নামে যে পাম্পের যে প্রতিষ্ঠাতা ওখানে হচ্ছে ওদের ওনার হচ্ছে লাক্ষ্মণ রাও কিলুস্কার তো ওখানে প্রায় লাখ লোকের মতো কর্মসংস্থান এত বড় একটা ফ্যাক্টরি সো ওখানে কিন্তু একটা বায়োগ্রাফি আছে লাক্ষ্মণ ও কিলুস্কার রোজেস অ্যান্ড ক্যাক্টরাস আমি কথা বলেছি ওনাদের সাথে মোস্ট অফ দ্য পিপল জানে না লাক্ষ্মণ রাও কিলুস্কার কি তার ইতিহাস কি কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানে এখানে জন্ম হয়েছে তো আপনি যখন জানবেন না একটা অ্যান্টারপ্রনার কত কষ্ট করে এটাকে জন্ম নিয়েছে তখন আপনি আসলে বুঝবেন না যে আপনার কীভাবে বিহেভ করতে পারে যাই হোক যেখানে ছিলাম বি ফার্স্ট ইন দ্য ক্যাটাগরি জহর ইসলাম স্যার বাংলাদেশে যখন কেউ ল্যান্ড বিজনেস করে না তখন কিন্তু উনি করেছেন সেটা হচ্ছে মহানগর প্রজেক্ট করেছেন আফতাবনগর করেছেন বনশ্রী প্রজেক্ট করেছেন ইস্টার্ন হাউজিংয়ের মিরপুর প্রজেক্ট করেছেন উনি কিন্তু ওনার প্রতিটা বেশ যখন বাংলাদেশে কেউ দেশের বাইরে কন্ট্রাক্টদারি করার চিন্তা করতে পারে না তখন কিন্তু সৌদি আরবে উনি গ্রেট কন্ট্রাক্টার লিবিয়াতে উনি গ্রেট কন্ট্রাক্টার ইরাকে উনি পপুলার কন্ট্রাক্টার কেন উনি পপুলার হয়েছে এটা মনে রাখবো যে গোগেবার কনসেপ্ট আপনাকে দেয়ার মন মানসিকতা থাকতে হবে তো আজকে যারা আমরা আমাদের দেশে ফলোয়ার্স আছেন ওনার ফলোয়ার্স বা ওনাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের কিন্তু এটা দেখতে হবে যে আপনাকে নতুন ক্রিয়েশনের মধ্যে যাইতে হবে আপনাকে ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে ফার্স্ট ওয়ার কনসেপ্ট হইতে আপনার বেসিক কিন্তু ছিল তাই আপনি কিন্তু সবসময় মার্কেটে নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এখন কিন্তু আমরা মনে হয় একটু অন্য দিকে কাজ করছে এই পুরা পুর
অ্যাক্টিভিটি থেকে এবং প্রতিটা আপনি জোর ইসলাম সাহেবের প্রতিটা অ্যাক্টিভিটিস বা প্রতিটা ইনিশিয়েটিভে দেখবেন যে ফার্স্ট ইন ক্যাটাগরি কনসেপ্ট আছে এবং এটাতে না আসতে পারলে আপনি কোনো দিন হবে না যেমন পেপসি এত চেষ্টা করছে কিন্তু কোকা কোলার জায়গায় আসতে পারছে না হেইজের জায়গায় কিন্তু এভয়েস ইয়েটা আসতে যাচ্ছে সসটা আসতে যাচ্ছে আমেরিকান মার্কেটে হতে পারছে না আপনি কখনোই পারবেন না জিলেটের জায়গায় কিন্তু নেভিয়া আসতে যাচ্ছে লেজারের জায়গায় বা শেভিং ক্রিমে হতে পারছেন না আপনি কিন্তু আসলে পারবেন না কারণ মার্কেটে যে ক্যাটাগরিতে ফার্স্ট হবে সে আগে থাকবেই এবং বলতে চাইছে একটু ওন দ্য ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি যেমন লাক্স লাক্স ক্যাটাগরিকে ওন করে মানে সাবান মানেই বাংলাদেশে লাক্স সাবান হ্যাঁ এখানে আর একটা বলছে রেফারেন্স মার্কেটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কাস্টমার যখন আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে ভালো বলবে তখন অটোমেটিক্যালি আপনার এটা কিন্তু খুব উপরের দিকে যাবে তো এখানে আরও অনেকগুলো বিষয় আছে আমি আর ইনডেপথে কথা বলবো না সামাইটা বলি ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এ পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স ইউ হ্যাভ ব্যাটার এ লো প্রাইস এখানে সামাইটা হচ্ছে আপনার যদি ডিফারেন্সিয়েট আপনি না করতে পারেন তাহলে আপনি লো প্রাইস যান যেটা বাংলাদেশে যাচ্ছে আপনি পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কে মার্কেটে যখনই যাবেন তখন তো আপনার আসলে ডিফারেন্সিয়েট করাটা কঠিন ট্যাঞ্জিবল ডিফারেন্সিয়েট করা করতে পারছে না তখন সব প্রাইস কমান প্রাইস কমান প্রাইস কমান ও এক টাকা কমালে আমি দুই টাকা কমালে এইভাবে করতে করতে শেষ পুরো মার্কেট নষ্ট ব্যবসা নষ্ট কাস্টমারদের ডিসস্যাটিসফ্যাকশন নাথিং ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার ইউ নো সো দিস ইজ দ্য টাইম একটা কোয়ালিটি ব্যবসা করতে হবে চ্যাপ্টার ফোরে যেটা উনি সাম আপটা কী করেছে আমি ওটাতে চলে যাই এখানে শর্ট অ্যানালিস্ট নিয়ে আলাপ করেছেন যারা শর্ট এখানে একটা কনসেপ্ট আছে যে স্ট্র্যাটেজি আসলে স্ট্র্যাটেজি স্কোয়ার বলে আছে যেমন মার্কেটে আমরা যখন মার্কেটিংয়ে কাজ করি কতগুলো সিস্টেম আছে যেমন ধরে ডিফেন্সিভ মার্কেটিং সিস্টেম অফেন্সিভ মার্কেটিং সিস্টেম গেরিলা ওয়ারফায়ার ফ্ল্যাঙ্কিং ওয়ারফায়ার সো আপনি বুঝতে হবে যে কোন মার্কেটিং সিস্টেমে আপনি যাচ্ছেন সবগুলো সিস্টেমকে এই চারটা যে কোনো একটা ফেলতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা জগা খেজুর করি গেরিলার সাথে ফ্র্যাঙ্কলিং করে ফ্র্যাঙ্কলিং যেমন ফ্র্যাঙ্কলিং মার্কেটিং পলিসিটা হচ্ছে কীরকম হচ্ছে আমেরিকান সোলজাররা যেভাবে যুদ্ধ করে সেরকম অনেক গুছানো সিস্টেম গেরিলা মার্কেটিং মানে হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ যে এটা উনিশশো সালে যেভাবে স্বাধীন হয়েছে সেটাকে আমরা বলছি গেরিলা মার্কেটিং পলিসি সো এই বিষয়গুলো কিন্তু এই বইটাতে আছে যেটা আরও ইনডেপথে আপনারা পড়তে পারবেন যদি বইটা একটু নিজে পড়ে নেন তো সামাইটা কি ইটস ব্যাটার টু বি এক্সেপশনাল এট ওয়ান থিং দ্যাট গুড এট মেনি থিংস বলছে যে আপনি এজ এ কোম্পানি এজ এ কোম্পানি আপনি একশোটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করার দরকার আপনি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন এবং ওটাতে আপনি বস হন তাতে করে হবে কি আপনার কাস্টমারদের আপনার সাথে মানে হার্ড কোর লোয়াল কাস্টমার আপনি পাবেন যেখানে আপনি হয়তো অনেক বেনিফিট আপনি তুলতে পারবেন যে আমি যেটা বলছিলাম যে আপনার একটা ইউনিক একটা ওয়ার্ডে আপনার কোম্পানিকে ডিফাইন করতে হবে যেমন বিএমডাব্লু মানে ড্রাইভিং কার ড্রাইভিং মানে একটা রাস ড্রাইভিং মার্সিডিজ মানে ইঞ্জিনিয়ারিং মার্সিডিজ গাড়ি মানে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং করবেন পেপসি কোলা মানে ইউথ ইউথদের জন্য পেপসি হয়ে থাকে টর্টা মানে হচ্ছে সেফটি কার সো এখানে আরও অনেক অনেক বিষয়গুলো আছে আমি আর ইন্ডিয়াতে যাব না কারণ হচ্ছে এখানে লাস্ট টাইম আমি একটা ওয়ার্ডটা শেষ করে ফেলি সে গোলস আর লাইক ড্রিম ওয়েক আপ অ্যান্ড ফেস রিয়েলিটি বলছে যে আমরা আসলে তো গোল সেট করি যে গোল হচ্ছে এটা লাইক জীবনে এটা করবে বলছে গোল একটা ড্রিম যে আমি এটা হইতে চাই এটা আপনার স্বপ্ন এটা জেগে থেকে গোল সেট করেন আর ঘুমায় থাকেন একই কথা কিন্তু আপনাকে যেটা করতে অ্যাকশনের দিকে চলে যেতে হবে তাহলে আপনি আসলে গ্রেট জিনিসটা পাবেন হোপ আপনাদের আজকের বুক রিভিউটা ভালো লাগছে আরও অনেক কথা বলার আছে কিন্তু বলার মতো আসলে সময় নেই আমার একটা বার্থডে পার্টির দাওয়াত আছে সো আমি বের হয়ে যাবো এখন সো আশা করি আপনারা এই বইটা পড়ে নেবেন আর যে কনসেন্টগুলো আলাপ করেছি সেটাও কম না এটা জানলেও এই আমি মনে করি এই বইটার অ্যাটলিস্ট ফোর্টি পারসেন্ট আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন তো থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাকে শোনার জন্য ভালো থাকবেন